ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் ஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எஸ்கியூஎல் ஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் த த ஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இன் எஸ்கியூஎல் ஆர் யூஸ்டு பர்ஃபார்ம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ரேஷன் சச்சஸ் பேட்டர்ன் மேட்ச் அண்ட் கன்கார்டினேஷன் எக்ஸெட்ரா இப்போ எஸ்கியூஎல் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா பேட்டர்ன் மேட்ச் அண்ட் பேட்டர்ன் மேட்சிங்னால் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸ்ட் வந்து அதில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது நெக்ஸ்ட் வந்து கன்கார்டினேஷன் கன்கார்டினேஷன் மீன்ஸ் ரெண்டு ஸ்டிங்கு ஆட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா கன்கார்டினேஷன் இதான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பேட்டர்ன் மேட்சிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பர்ஃபார்ம் பை யூசிங் த வைல்ட் கார்ட் கேரக்டர் சச்சஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் தென் அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணுவோம் பர்சன்டேஜ் மீன்ஸ் ஆல் த டெக்ஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் மீன்ஸ் சிங்கிள் டெக்ஸ்ட் சிங்கிள் ஸ்டிங்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது லைக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லைக் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா அந்த பேட்டர்ன் ஸ்டிங் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதா நான் தான் லைக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கன்கார்டினேஷன் கன்கார்டினேஷன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டிங்ஸ் ஆட் பண்ணுறதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் என்னென்னு பார்க்கலாம் கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா இஸ் கம்பைன் த டூ ஸ்டிங்ஸ் அதாவது டேபிளில் இருக்க ரெண்டு ஸ்டிங்கை கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஸ்டிங்காக கொடுக்குறதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் சும்மா இப்போ செலக்ட் ஹெலோ ஒரு டெக்ஸ்ட்டும் வேர்ல்டு செலக்ட் டெக்ஸ்ட்டும் ப்ளஸ்ஸு அதாவது கன்கார்டினேஷன் நமக்கு யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஆஸ் ஸ்டிங் கான்கார்டினேட்டர்னா எந்த ஸ்டிங்காக நமக்கு ஹெட்டிங் வரும்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறதா என்னதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா சிங் ஸ்டிங் கான்கார்டினேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்போ எனக்கு எப்படி வரும்னா ரெண்டு ஸ்டிங்கும் சேர்த்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வரும் இப்போ அதுவே இப்படி இப்படி கொடுத்தா எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்டு ஹலோ இங்கே வித்தின் டபுள் கோர்ஸ் சிங்கிள் கோர்ஸை ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம்னா ரெண்டு ஸ்டிங்குக்கு நடுவில் எனக்கு என்ன வரும்னா ஸ்பேஸ் வரும் அதே நேமில் இங்கே ஸ்டிங் கன்கார்டினேட்டர்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ ஸ்டிங் கன்கார்டினேட்டர்னு கொடுத்துட்டு ஹலோ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இது எக்ஸாம்பிளோட நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போ இதான் நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்டூடெண்ட்ன்றதில் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டு ஏஜ் அந்த ரோல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் செலக்ட் ஃபஸ்ட்டு நேம் என்ன கொடுக்குறோன்னா ஃபஸ்ட் நேம் இந்த காலம் நேம் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் நேம் ப்ளஸ்ஸு இங்கே வந்து நான் ஸ்பேஸ் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த காலம் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஆஸ் நான் என்ன பேர் கொடுக்குறேன்னா ஃபுல் நேம் நான் கொடுக்குற பேர் என்னென்னா ஃபுல் நேம் ஃப்ரம் எதுனா டேபிள் நேம் ஸ்டூடெண்ட்ன்ற டேபிள் நேம் நம்மளுக்கு நம்மளோட டேபிள் நேம் ஸ்டூடெண்ட் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் ரெண்டு ஸ்டிங்கும் ஆட் பண்ணி ஃபுல் நேம் என்ற ஒரு இதில் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்படி தான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல வந்து சிங்கிள் கோர்ஸ் கொடுக்காம ஒரே ஒரு ப்ளஸ் மட்டும் கொடுத்தேன்னா ஸ்பேஸ் இல்லாமல் எல்லாமே ஜாயின் ஆகி வரும் அதுதான் இதோடைய அவுட் புட் இப்போ புரியுது இல்லை கன்கார்டினேஷன் ஸ்ட்ரிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லைக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் லைக் ஆப்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது இட் கேன் பி அ ரெகுலர் ஆர் வைல்ட் கார்ட் கேரக்டர்னா சிங்கிள் கேரக்டர் தான் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற கேரக்டர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் மூலிமா வந்து மேட்சிங்காக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் இதே எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா செலக்ட் ஆஸ்டிக் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் வேர் ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் வந்து எஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தோன்னா எஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ஃபஸ்ட் நேம் என்ற காலம் நேமே ஸ்டூடெண்ட்டோட டேபிள் எஸ்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மளோட டேபிள் இப்போ ஃபஸ்ட் நேம் எஸில் நமக்கு எந்த ஸ்டார்ட் ஆகுது இது தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ எனக்கு நமக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் நான் ஆஸ்டி கொடுத்தனால மொத்த ஃபீல்டுமே வரும் அப்போ எல்லா ஃபீல்டுமே அந்த ஒரே ஒரு டேட்டா தான் இருக்குது அந்த டேட்டா மட்டும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆஸ்டிக் ஃப்ரம் வேர் ஃபஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டு முதல்ல பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டில் லெட்டர் கொடுத்தனா லாஸ்ட் நேம்
இப்போ லாஸ்ட் நேமில் கேல ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஐயில் முடியணும் அப்போ நமக்கு அது என்ன இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இதுதான் கேல இது ஸ்டார்ட் ஆகுது ஐயில் இது முடியுது அப்போ இந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் தேர்டு தேர்டு வசந்த குமாரின்ற ஸ்ட்ரிங் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் செலக்ட் ஆஸ்டிக் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் வேர் ஃபஸ்ட் நேம் லைக் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் எஸ்ஸு பர்சன்டேஜ் அப்படி நம்ம கொடுத்தோம்னா அது ஃபஸ்ட்டு கேரக்டராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த பொசிஷனில் வேணாலும் எஸ் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு நடுவில் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் இல்லை ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த எஸ்ன்ற வேர்டு என்ன பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங்கு எதில் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ எனக்கு எஸ் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நேம் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் எங்கள் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட்டு நேம் அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நேமில் எஸ்ன்ற ஃபீல்டு வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எஸ் இருக்கு ஆனால் இதில் எஸ் கிடையாது இதில் எஸ் இருக்கு ஆனால் எந்த பொசிஷனில் வேணால் எஸ் இருக்கலாம் அதான் அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக நடுவில் எது வேணால் இருக்கலாம் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபீல்டும் இந்த ஃபீல்டும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வருது சாய் பிரியா அண்ட் வசந்தகுமாரின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் வேர்ல்டு கேரக்டர்னா இங்கே அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்தோம்னா சிங்கிள் கேரக்டர் அதாவது சிங்கிள் கேரக்டர் வச்சு மேட்ச் பண்ணுறது அண்டர் ஸ்கோர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் செலக்ட் ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வேர் ஃபஸ்ட் நேம் லைக் இப்படி அண்டர் ஸ்கோர் இப்படி கொடுத்துருன்னா செகண்ட் பொசிஷன் அதாவது ஃபஸ்ட் லெட்டர் கிடையாது செகண்ட் பொசிஷனில் எனக்கு ஏன்றது வரணும் ஃபஸ்ட் நேமில் செகண்ட் பொசிஷனில் ஏன்றது வரணும் இப்போ செகண்ட் பொசிஷனில் ஃபஸ்ட் நேமில் என்னென்ன இருக்குது சாரி செகண்ட் பொசிஷன் ஏன்னா மூணுமே வரும் அப்போ நமக்கு இதுவும் தான் டிஸ்பிளே ஆகணும் நாங்கள் மறந்துட்டேன் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா எல்லா ஃபீல்டுமே நமக்கு வந்து அதாவது ஃபஸ்ட் நேம் மட்டும் தானே கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இங்கே என்ன வரும் சாய் வரும் அண்ட் தென் ராஜ் இதுவுமே வந்து ஏழை தான் நமக்கு வருது அண்ட் தென் வசந்தா இது மூணுமே நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நேம் நான் வெறும் லாஸ்ட் நேம் மட்டும் வர மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் வேர் லாஸ்ட் நேம் வேர் லாஸ்ட் நேம் நைக் லைக் கே ஸ்டார்டிங் லெட்டர் மட்டும் தான் எனக்கு வரணும்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் எங்கள் பின்னாடி ரெண்டு லெட்டர்ஸ் அதாவது அட்லீஸ்ட் டூ பொசிஷனாவது அது இருக்கணும்னு அர்த்தம் கேன்றதில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஆனால் அந்த கேன்ற அந்த அந்த வேர்ட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பொசிஷனாவது இருக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம கேன்ற லெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நேம் வந்து ரெண்டு இருக்குது அதே சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்திருக்கேன் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் குமார் அண்ட் குமாரின்னு வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிற ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர